gente vamos a seguir trabajando con este con este Honda Civic del 2000 del 2000 EX vamos a seguir trabajando a chequear a ver qué está pasando y aquí las luces del tablero no prenden I'm a pit bull we're gonna continue working in this Honda Civic EX uh, 2000 so the issue is I don't have la dash lights in there so I don't know what's going on so we're gonna I know the case so ah uh, see let's let's turn it on let's turn it on what the even I don't have connection with the this is thing is not communicating Okay, <laughs> I know what's going on then. That's why no energy at all. I have problem with the light, the front light in there. Como ven mi gente, no tengo comunicación en el tablero. O sea, no, no es que no tenga comunicación, no tengo luces. Si está en la noche, no hay nada de luces. So ahora mismo déjenme poner la luz. Miren, ahorita voy a encender. Se prenden las luces adelante, pero solo una hay que reemplazar la de allá. Pero estos tableros no prende. No tengo luz, inclusive aquí estaba chequeando. No es por esto, no, no prende. No hay, no hay luz. Tengo que chequear a ver si hay corriente ahí. Pero ahorita mismo tampoco tengo comunicación con el con mi escáner entonces vamos a chequear que está pasando even I don't have communication with my scanner in there so I can't do nothing uh, before I fix that so the issue in there so let's see let's check the fuse box in there and see what's going on voy a chequear la caja de fusil y a ver porque no tenemos corriente y continuamos mi gente let's go guys ok let's check the guys Let's check it. Watch again, my friend. Yeah, but what's going on here? More fuses in there. So, there's they lose the, the direction on this here but I'm gonna download the diagrams in there and see what if they put a right fuse in there or not or maybe they messed up the thing in there Con mi gente vamos a chequear ahí porque los fusiles de estos todo esto no tiene ninguna comunicación este sí este no este no, pero ni siquiera sé si estos fusiles van aquí. Porque no tengo la dirección ya que perdieron la tapa esta. Porque en la tapa está. En la tapa debería estar la información de qué fusiles van, a dónde van. Entonces, vamos a comenzar con todos estos. Este 20 para acá. Pero voy a bajar los diagramas a ver qué pasa. Let's don't download the diagram. Let's see what's going on here, guys. Alright, let's do it. Vamos. Hey, mi gente, ya chequeando, ya vamos encontrando problemas. All right, my people, checking, checking. So we solving the issues in here. So the thing is, they they messed up the the fuse box in there. So here is where the the number nine nine, right? Yeah, and the number nine. We supposed to have fuse uh, 15 amps in there, but we're not. Number nine, we have 20, so I don't know why they did that. So I'm gonna switch it with 11. And 11, we're supposed to have something. Uh, 10, let's see. Uh, well, 11, we're supposed to have 20 amps, driver window motor, and we're not. 11 we have 15 in there so como ven mi gente aquí encontramos el problema los fusibles están cambiados 
están hecho un reguero y voy a sacarlos para ver si están quemados o qué está pasando ahí porque mezclaron esta mezcolanza como ven en el fusible 9 tiene que ir un, un en, ya en el banco 9 tiene que ir un fusible de, de 15 amperios de 20 es mucho so vamos a, a remover eso we're gonna try to remove put a 15 one so see what's going on Vamos a ver si podemos sacar. So, tiene. Ahora oh, cheque. And the fuse is good. It's not. It is good. So, vamos a sacar el fusible 11. Because fuse 11 supposed to have 20 amps. So, 15. We were supposed to have the 915. So, they put it wrong. This is the fuse 11 is 15 amps and there we're supposed to have it in 9. El fusible 15 tendríamos que tener en el 9. Que está bien, no está quemado. So let's see the fuse 11. We're supposed to have 20 amps and there. Here is, here it is. It is good, the fuse is good. So let's put it. So the last two fuses are good and there. That's just for. This is a. Uh, this is for replace any fuse is damaged. So let's see fuse 11. So fuse 11 is 20 amps. Uh, yeah. Fuse 10 is 20 amps. Yeah. So now we're gonna re keep continue checking. And see if we have power back. I don't know. I don't think we have power back, but so I gotta put the fuse the right way and see what happened later. Oh, I thought I said what was going on. So I'm gonna remove my scanner. So I don't know. Is there a short short circuit in here? I know I'm gonna my scanner. You know, there's short circuit in here. So we 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 notice. So that's the problem in there, guys. We're gonna check it good. I'm gonna check every single fuse in there let's see and check it why why we not having power in there so I'll let you know anything guys so vamos a continuar so pero ven que todo está hecho un reguero aquí vamos a arreglar este problema so you see his uh, mess in there so we're gonna try to figure out what's going on so I uh, keep checking guys I'll let you know later we continue recording but no no uh, let me uh, double check vamos a chequear Mira mi gente ya indagando, allá todavía estamos chequeando, pero ya indagando aquí podemos ver un desastre en medio. No sé qué quisieron hacer aquí, es una instalación extraña. Eh, esto yo pienso que va a los parlantes, ahí va a los parlantes ya que es, no tiene parlante en sí, este es un algo que intermedio para el parlante. So, vamos a ver si esto está, mire cómo lo dejaron. So as you see my people I found out that there was a box in there inside of the on the cover uh, door cover in there so <laughs> it was hanging in there without any cautions in there so I don't know that's thing that making sure circuit in there or not but they left it like that thing is for the speaker something like that but we try it we check it if there's with that With voltage in there. Everything is ground. But I'm gonna check it now and put it some music in the see. Hold on, let me let me turn the key. Alright, it is on. Let's check. I don't think it's put voltage in here. Now some signal is coming in here. So <laughs> I have signal in there. So this is not supposed to be like this. So this is not right, guys. So so we're gonna try to we will try to to. Cut it, cut it down 
and check uh, double checking you know na, this is not good you know because can create some uh some problems in our electricity in here so we keep continue checking guys vamos a continuar chequeando mi gente como ven ahí hay poco de comunicación en there entonces vamos a a cortar eso ya que eso nos puede dar problemas entonces eso no está supuesto estar así todo eso solo estaba metido ahí en ese hueco y ahí estaba haciendo contacto las tierras y todo ahí entonces esto no está supuesto estar así vamos a seguir chequeando resolviendo problemas como ven mi gente ya estamos solucionando el problema por lo menos ahora ya tenemos parte del proceso porque ahora ya tenemos corriente acá tenemos pero cuando yo quiero tener comunicación con el carro no tengo comunicación porque inclusive pueden ver aquí it says no communication there. there's no communication for the vehicle in the present so I'm gonna keep, con, keep continuing checking what's going on there como ve uh, mi gente ya ya chequeando ya por lo menos resolví el problema que no tenía ni, ni corriente acá entonces ahora no tengo comunicación con el OVD port entonces vamos a seguir chequeando todo está al día eh, en algunas partes no tengo comunicación corriente entonces vamos a ver qué está pasando vamos a chequear el fusil de adelante pero yo no creo que vaya por ahí el problema so acá tiene que estar el problema de comunicación entonces vamos a a ver hasta dónde llegamos este diagnóstico pero ya por lo menos tenemos parte eh, esto tiene que tener un problema de, de comunicación porque todas las luces del dash no están trabajando solamente trabaja aparte entonces necesitamos arreglar ese problema para tener para poder escanear el carro poder hacer algún arreglo no no tenemos comunicación con el OBD port so we need to fix that thing in there guys because we now have no communication with the OBD port in there so let's see what we can find uh, uh the, the, the moduli grounds in there so i already fixed that issue in there so i'm gonna leave it like that figure out later i gotta put this car on the road it's very 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 nice uh, the way it's supposed to be in there but as you see there's a lot of work in here to do a lot a lot of work in the here in there the 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 fuse box is already fixed i, I changed everything in there that they make they make they make the mess in there but already fix it but i had no communication some fuses in there so but it's a part of the diagnosis it's a part of the diagnosis here so we continue guys vamos a continuar mi gente mi gente continuamos con el diagnóstico como pueden ver aquí estamos chequeando where are my people as you see we continue with the diagnosis so we're checking here so so here's our issue here so now we have the power in there so but the thing is we're not having a communi cam, cam communi uh, communication in there so as you can see we're supposed to have communication here but we not that's why the computer is not com communicating so nothing there we had the grounds the grounds are good we have the positive now so we have everything we need so number six so uh, let me see it's 14 number six here so if we put that let me put that the switch on call me gente tenemos la comunicación que que requerimos vamos a ver ¿Dónde está it looks like we have a short circuit in there should be somewhere that is trying to communicate by something wrong in there yeah I see yeah, it looks like we have a short circuit in there we have the uh, voltage grounds what well, all we need so I'm gonna show you now it's trying to communicate it, but it's not so uh, let me see what was it como ve mi gente estamos aquí ya revisando entonces esto no tiene comunicación por eso es que no podemos acceder a, a la 
al OBD port, puerto de OBD, porque falta la comunicación, entonces tenemos, no tenemos comunicación con el CAN bus, entonces estamos chequeando a ver qué pasa, como ser el 6, el 6, los grounds van abajo, el 2 y 3, ya, el 6 está arriba, pero, a ver, cómo está, 8, 8 es arriba, ¿no es cierto? Ya, 8 arriba. Entonces los números cambian. 2 y 13. Ok. Entonces el 6 está después del 13. A ver, después del 13 voy a hacer aquí. Voy a tener una señal. Y también tenemos problemas ahí. Como está, como que está en corto. Todo esto está en... Entonces vamos a... Vamos a chequear a ver qué está pasando. Entonces porque no tenemos la comunicación que se requiere. Tenemos la, el positivo. A, eh, tenemos los grounds. Entonces no tenemos el CAN high. No tenemos la la señal de Cambus alta entonces vamos a investigar vamos a poner otro escáner a ver si se logra comunicar un más de baja resolución ya que mi escáner grande no se puede comunicar entonces vamos a ver qué pasa let's try guys to put another scanner in there and see what's going on aquí está mi gente qué creen en este escáner el de, de, baja, de baja gama sí se comunica. Ahora sí se está comunicando. <ríe> y aquí podemos ver los datos en vivo. Estamos chequeando. Aquí podemos ver, pero con mi escáner de alta gama no puede comunicarse. Entonces, ¿qué está pasando aquí? <ríe> ay, ay, ay. Vamos a poner mi escáner de alta gama otra vez y a ver si logramos comunicarnos qué está pasando. Que es mucho el escáner para este carro. Pero por lo menos tenemos ya acceso al a, a la al OBD, OBD la entrada del OBD. Entonces podemos, podemos chequear los códigos. So as you see my people now I do have a connection here, so I gonna check now it's got the camera in there. Looks strange in here. That's number six supposed to be the. No, no, we do have uh, 15. Number 15. 15 is this one. Because this is number 15. And that one. So I, I might put my scope in there, see what's going on there. I have in communication here, but yeah, I need to figure out what's happening there. I think I have a interference in, interference in there, I don't know what to say, so let me go. I have no coach in there, so that's good. Let me see. Let me try, guys, if I uh, uh, put my other scanner and see how this uh, communication in there. So I'll let you know. Vamos a probar nuestro scanner a ver si ahora sí se comunica o qué está pasando. Ok, con mi scanner el de alta gama no se comunica. No hay comunicación. So, está extraño. Inclusive al poner mi scanner de alta gama se pierde la comunicación con el CAN. So, vamos a ver qué está pasando ahí. So, I'm gonna try to put last thing I had to put the other one, the middle, the middle scanner I do have in there. 
uh, it's much, much better than this. So, como ven, mi gente no se comunica con mi computadora allá. So, vamos a poner mi otro escáner de media gama y a ver si este se logra comunicar o qué está pasando aquí. Vamos a traerla a ver. Let's go, guys. Como ven, mi gente, mi escáner de media gama si sí se está comunicando con el carro el único que no se comunica es mi escáner de, de alta gama so <ríe> ay 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 esto es nuevo y hay que saber bueno que estamos solucionando uh, allá solucionamos lo que es la lo que hicieron ahí en la en las cajas de fusibles ahí el cambio que le hicieron brusco el revoltijo que le hicieron bueno acá está demorando para comunicarse ojalá se comunique ojalá que no tenga problemas uh, es bien importante que tengamos comunicación con eso porque si no cómo vamos a arreglar el carro so that's you see guys now my uh, mirror scanner is com communicating with the car in there for now I think uh, but it is having connection in there because it's showing the voltage in there it's communicating in there he said the beans in there so nothing wrong I think but, but it's taking time to communicate in there so uh, it's new for me you know my my okay my big scan my professional scan is not communicating with that thing and there is not possible that I have no communication so but the middle one and the <laughs> And the cheap one it, it is communicating so uh, that's good you know because that's the only way to know what's going on in the car i hope i can get i don't know this has a, a body control module in there because i need to know what's going on in the dash in there what happens so for now it's good you know i fixed the problem the cause and the the fuse box in there they mix everything in there i don't know what they're trying to do uh, so but right now it's good, you know how it's supposed to be. So I have no codes in there. Uh, so we continue checking, guys. Vamos a continuar mi gente y a ver qué nos da y ojalá que tenga uh, computadora de, de, de cómo se dice uh, computadora de, de, de la carrocería para poder saber si tenemos una falla eléctrica acá porque no tenemos luces o qué está pasando. Hubo un cortocircuito, qué pasó ahí. Entonces queremos investigar eso y, y continuar. Ok, les dejo saber cualquier cosa. Al hecho uno en ti. Seguimos diagnosticando ya el escáner a, 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 acabó su trabajo de escanear. Entonces este carro está equipado con el un módulo del ABS. Entonces aquí nosotros en la computadora vemos que no tenemos eh, respuesta del ABS de la, la computadora la vez so as you see my people already finished scan in there so we had no response for the ABS and this car is we, this car has a ABS mod, module on there so I'm gonna show you in here déjenme mostrarles mi gente que cuando ponemos eh, buscamos la señal aquí en el CAN entonces tenemos 7 pero a veces hay una interferencia. A veces tenemos 13 voltios que nos bota. Hay una interferencia como un cortocircuito. Ahorita no lo está haciendo, no sé qué pasó. Es como que si estaría en corto. So, ahorita sí se está comunicando a tratar de entrar a la, al módulo del ABS. Porque de antes hacía un teníamos voltaje aquí entonces nos hacía como una interferencia entonces debe haber algo ahí que está haciendo falso contacto entonces pero ahora está normal por lo menos entonces as you see my people that when they were checking later uh, before there was a uh, I think we have a short circuit somewhere in there in the ABS I think module module because we ha we we've been having a voltage in there so it's Sometimes, sometimes not, sometimes yes, yeah, so that, that will, will be an issue in there. So, for right now, it's stable, you know, not, not having that issue no more. Uh, but I need to figure out what's, why we're losing the uh, communication with the, with the ABS. That's why 
we having the problem with not communication with my professional scanner there because my professional uh, uh, scanner is said you know to there's something in the can damage the scanner is not gonna allow to go through you know so but right now we're gonna go to the ABS modulo and unconnect that and see what we have vamos a ir al módulo del ABS a ver si lo desconectamos a chequearlo y a ver qué obtenemos si recuperamos la señal correspondiente voy a poner el osciloscopio también para poder ver cómo está la, la señal y de ahí partimos y vemos qué pasa al desconectar el módulo de la vez we continue guys let's do it ok mi gente ya terminando con esta parte 3 de este carro oh, el desastre que tuvimos que hacer en todo esto desarmado entonces ya resolvimos algo por lo menos ya tenemos comunicación acá con la computadora no la de alta gama sino con la de media gama se comunica con los dos sin ningún problema este carro no tiene módulo de ABS este carro no tiene sistema de de monitoreo de ABS eso, eso es así simple entonces ya chequeando todo eso lo bueno que ya tenemos comunicación entonces ya terminando con este, este paso ya vamos a estar seguros que vamos a poder comunicarnos con el escáner de, de media gama entonces vamos a, a proseguir con el siguiente paso que es chequear las luces de, del tablero por qué no están encendiendo, por qué no está funcionando a ver por qué, qué pasó ahí, tenemos que reemplazar las luces o qué está pasando entonces vamos a proceder a ver si tenemos no creo que tengamos porque ya si vemos que solo creo que tenemos la ICM la compu de motor más no creo que tengamos computadora de, de del cómo se le dice la carrocería entonces eh, eso es todo lo que tenemos por el momento entonces vamos a a seguir eh, inspeccionando vamos a arreglar nuestro desastre no se va a armar todavía eso porque tenemos que chequear todo acá cómo está entonces vamos a ir paso a paso porque aquí hay mucho que hacer demasiado trabajo eh, estoy haciendo por paso este carro ya que tengo otros clientes este carro solo cuando ya queda un poco tiempo libre lo, lo voy a estar trabajando y ya va a andar este carro porque como digo está funcionando solamente tiene problemas eléctricos así que hay que arreglarlos poco a poco pero vamos a ir grabando según vayamos avanzando y ya por lo menos tenemos ya comunicación acá se arregló lo que es la caja de fusibles entonces un desastre y medio que se hace para llegar a los problemas entonces vamos a continuar con el próximo video según avancemos entonces eso es todo lo que les tengo por este momento entonces espero que les guste un ratito en mecánica dios me lo bendiga ahora my people as you see we already solved the issue with the communication in there so we communicate with our the medium scanner in there not a high professional scanner and then I have no communication with that but I'm communicating with the cheap scanner and the middle one so that's the problem is solved you know I realize in this Honda uh, Civic 2000 uh, 1.6 liters I think uh, we have no ABS uh, control unit in there so this is normal no speed sensor nothing like that the car is like that, so they design it like that. I don't know about other Honda Civics maybe might have those the system in there. This one not, you know. I make sure everything is checked, you know. So uh, everything is now. I uh, have access to the computer and then see something wrong in the car. I'll check it, you know, make it, you know. So I have connection with that. So next thing I had uh, gonna do is check the. Um, check the uh, the dash in there because we had no lights in there at all so uh, I, I, I want to see what's going on in there so the next step in there is I have a, several issues in this car you know I'm gonna work slow because I have more customers in there this I'm working in this car just you know when I have extra time in there so but we continue checking I still I'm gonna I will be still on stealing uh uploading videos for uh, this car case so when they, everything is finished and ready to go it, it would be nice you know but that's all i have for this video i hope you enjoy it you know uh there's a lot of work in here i had to <laughs> i had to clean my mess in here so 
uh, for these cases it is, it is like that you know have fine problems searching uh, cables wires and there so you can make sure you you live with the everything and okay to work you know all right guys so that's it uh, that's all i have uh, we i hope you enjoy i will see you next time a little bit mechanic god bless you dios me los bendiga